，你又在写日记呢？五六级的通知，准备出发了。好了。待会儿要去手术室，您好好休息。小手术嘛，啊，别担心。哦。峰哥，结婚了吧？儿子都八岁了。哦。你呢？有对象啊？哦、有，等仗打完就结婚去。<笑>哎，峰哥，你说我找个对象怎么就这么难呢？怎么？你想跟眼镜一样，找个漂亮媳妇，就要生个大胖小子啊？啊？那当然了。你古人讲的好，成家立业，成家立业，得先成家才有立业。我们家就我独苗一个，等我到时候娶个老婆，生个孩子，我的孩子再给我生个孙子，到时候我们老何家就枝繁叶茂喽。<笑>哎，王哥，你怎么想了？我呀，有时候也会想，我老王家的后代。都是长什么样的？他们都喜欢做什么本周训练任务结束，你们有一周的休息时间，解散。嗯，哈哈，这红卫昨天才来的吧？你刚进来也好不到哪儿去，终于一起大餐喽！嘿嘿，你以为你是红队的吃货啊？我也好好的补一补喽，少吃点，吃多了长肉。
，找到好家训练营，他送你们两响一响。加上一个生龙活虎的，两个钟一腾，自从参加了训练营，肌肉都不知道长了多少。他可以叫肥雕。嗯<笑>，文熙，来一下。是。呃，刚刚医院打来电话，说你爷爷生病了。哦。队长的爷爷生病了，那我们大家要一起去看望他老人家。听说队长爷爷也是老革命呢。王一新的爷爷也是我的老领导。呃，既然大家要去，那我们一起去。走。好。爷爷，我们来看你了。爷爷，爷爷好，爷爷好，爷爷好，爷爷好。哎，这官，这官，这么多来来看爷爷啊？啊？组长你好。好好好好好。爷爷，您怎么又在看这本日记本？吃饭带着，睡觉也带着。为什么呀？做日记本啊，记着爷爷的。大半辈子的回忆呢，啊！哎，爷爷，这是什么呀？这里面有宝贝。谢谢大谢谢大咱们做古董行业的，这叫。三年不开张，开张吃三年。可老大，为什么我们还没开张，我就被你打了呢？万事得，成于忍。与其善变，他不如能忍。可老大，我忍不住啊！那厨师太能打。那厨师，你要闭嘴！要不是因为你，厨师老回家了，明代青花，山水笔筒。咱们两千块钱就拿下，要不是因为你，咱至于跟人打起来吗？哼，这里面有宝贝，啊，这是爷爷的藏宝图。身体康复了，就带你们去挖宝。耶！宝贝挖出来呀、啊，给你们好好看看啊！这宝贝啊，还有故事呢。爷爷爷爷，这宝贝的故事，快给我们讲一讲吧。是啊是啊，讲讲讲讲。好好好好好，爷爷啊，就给你们讲一讲。这宝贝的故事，啊，好，这故事啊，还得从爷爷上老桑前线讲。哎呀，你病的爷爷，你又睡着了呀？<笑>小朋友们，爷爷手术时间到了，赶紧出来吧。好，那我们走。谢谢你们。哎。脏脏脏脏脏，真脏！来，给我脏。这里标明一个小坛，边上有个大石头。
。地图的中间是一棵大树，我们的藏宝点就在这里。我们想一想，哪里的场景和我们的藏宝图相符呢？依我看，就在双塔公园。对，就是双塔公园。造化呀，造化！食之冬鱼，收之桑榆。古人臣，不欺我也。哎，老板，我们有车，我们先下手为强。拍个照片。我们这样私自行动不太好吧？这么长时间，我都不知道我的爷爷还有宝藏。我们去把宝藏挖出来，完成爷爷的夙愿，你们觉得呢？嗯，队长是就是我们的事。我同意。我也同意。快快快快快快快！照片拿出来，快快快快快！哎呀，宝藏，宝藏，宝藏，宝藏。我操！嘿嘿嘿！冲开呀、啊！冲开！快快快快快是不是听错了？没错，我听得仔细呢，就是这里。你拍个照片，你都拍不像话。可我没听错呀，这就邪门了。嗯、这儿就不是藏宝点啊。嗯，你看这石头，这石头，这树，都是这几年才搞的。这帮小娃娃们一定分析错了，啊！说我草草草,草草就到了，上上上！那两个人好奇怪呀，怎么一下就不见了？这一是公园，有人也没什么奇怪的。哎，你过来看，这里有被挖过的痕迹。哎呀！你说你？成事不足败事有余，一个小石头就把你这么搞出来，行不行啊？老大，我们怎么办？我也没事，我们有车，咱们会跟上他。放心，兔子总有露出马脚的时候。哎，老大，<笑>兔子怎么会有马脚呢？滚滚滚滚滚滚滚！我们的情报。泄露了，不对，这儿的地形是错的，我们搞错了。那我们快去真正的藏宝点，可别被人抢先了。借我训练一下，说，不是说话的地方，走。小朋友来到白沙哈，这次呢，我们大家带大家参观一下白沙村的新貌，好不好？好。哎、想想用这，来跟着我走。
看样子，江教官一时半会回不来。头两天也玩拉链回来的时候，我就看到我老爷爷在摆摊卖西瓜。这么热的天气，我去搞几个西瓜解解渴。啊，偷西瓜？偷什么偷？我们要付钱的。真当你们队长没零花钱啊？进城下馆子，我们吃不起，请你们吃几个西瓜，还是有的。营区门口的保安大叔一共有三个，每次交班时间不超过一分钟，我们出不去。营区的围墙边有一棵大树，高度也够，外面不远处就是老爷爷的西瓜摊，我们在树上叫西瓜爷爷，他肯定听得到。那我们要制定一个科学的计划，在教官回来的时间里，要把一切行动圆满完成。谁来爬树呀？你呀！行动开始。刚才你刚才说了是吧？呃，这个责任，这个、这个没没没没说尽到这个责任，对不对？哎，李正，今天去凤林镇白沙村的参观任务。大家表现都不错。由于红队的突发事件，阶段性成果展示取消。大家注意训练安全，解散。咱们动作快，要不是咱们有车，这公文车就跟丢了。哎，老大，这个还好，咱们跟到这儿。是啊，没想到一帮小毛孩子还搞军事训练的。不行，咱们得想办法多交点人手。哎，老大，嗯，前两天一起喝酒，认识几个哥们儿。嗯。挺靠谱的，要不咱们叫上？行吧，人越多，钱就越少，我无所谓了。等咱们拿到了宝藏，什么明代青花山水笔筒啊，要多少有多少，是不是？哎，老大，那那我们的能不能买那个那个？那个青铜编钟啊，蘸过的
，那个你还是自己去博物馆看去吧，啊，违法的事儿少干。啊，还好，我给你提醒。嗯嗯。这个回头咱们要是真用上那仨兄弟，哦、嗯，东西可以拿，钱可以挣，人不要碰。好，好，行吧，行，咱们做事得有规矩，是吧？听明白了没？明白，明白，明白。看好了，看好了，看好了，少吃点。这不抹了吗？抹了。没了。什么女的？女的？女的？女的？女的？取消了，真扫兴。是呀，我们的爸爸妈妈都改了他们的审视成果了呢。算了，反正我们还要继续寻找宝藏的。哦，对了，藏宝图呢？在我这儿。难道我们的藏宝图真的泄密了？哎，难道是医院的那两个人？脏脏脏脏脏，真脏！从公园的挖掘痕迹来看，这里有被挖过的痕迹。哎呀！他们明显也不知道宝藏的真正埋藏点。泄密的源头只有一个可能，就是偷听。目前训练营是安全的，所以我们可以继续执行我们的寻宝计划。不排除我们被守株待兔的可能。我敌人在暗处，我们在明处啊！看来我们必须制定一个详细的计划。目前宝藏图最大的可能在哪儿？我这儿。具有佩戴，宝藏可能在西山附近的一个废工厂。到时候我们分组行动，一边找宝藏，一边防止敌人偷袭。来来来了，别吃了！哟哟呼，奶都不小啊，冻真格了。时候，挖城市去找宝去了，跟上，跟上。
我们好像被跟踪了。大家小心，下车以后分组行动。是。让你去加了吗？你没给我钱，我哪儿加油啊？不让你，我不让你叫人了吗？打电话，打电话。好、哦哦哦。喂，你们到哪儿了？我们没有了，他们果然贴着飞虎上，你们到了没有？早就准备好了，墨迹，挂了。下车了，来的正好。走，跟上。好小东，放开我，老实点。老大，他们还有七个，要不我们再找找？不急，他们会自己送上门的。那是他们报警的呢。哼，报警？如果我是他们，就不会报警，还会乖乖的把宝藏送到我手上。呵呵呵。长江，长江，我是黄河。红色卫星，消失被控制。走，走，走，走，快
不完蛋。如果再不放开我，等我队友来了，你们就死定了。小兔崽，怎么跟我老婆说话的？小鬼啊，你还是乖乖的，让你的同伴把宝藏交出来，我就不为难你。要不然，有你好看。哼，还是老大出名，想出这一招，到时候可不要忘了兄弟们了。嗯，等拿到钱，想怎么花就怎么花。嗯嗯啊，别来无恙！我当是谁呢？原来是丙老大呀！怎么刚出来还适应吧？哼！哎哎，两位老大，你们认识啊？哼哼丁老大，你怎么把人都给绑来了？咱们兄弟不都是为了钱吗？赶紧放放放放放！放！我就没见过你这么磨磨唧唧。我们的目标是什么？钱。为了钱，我们要不择手段。听见没？不叫，怎么又来了几个人？怎么办？那只能想办法割个机炮了。我们可以制造混乱，大家听我指挥，保证江城的安全。咱们兄弟走江湖都是凭个义气，钱嘛，不就是钱嘛？好说，好说。我要是不答应呢？顶了。这丑话我鼓说前头，你这可是刚出来，这回绑了孩子，要是又再进去的话，爸就没这么容易再出来了吧？放屁！别跟我讲你那些所谓的江湖道，我告诉。我比某人现在只认钱不认人。少废话，先放人，钱咱们好商量。我看不到宝藏，你就别想让我放人。改天这事儿要是捅到咱们老大那儿去。你好交代吗？那又怎么样
，敬酒不吃吃罚酒。大脚，他们吵起来了。掩护组，放烟。侦查组，制造声音混响。着火了，好大的火，快跑啊还有个落单的小娃娃啊！嘿嘿嘿，站住！一、二、三，哎呀，哎呀，妈的，过分了吧！给我看，别碍我事。这么多年交情，还好歹给个面子。嘿，交情，没钱谈什么交情？哦，他妈！丢了老大才能打我
才好来得及时。你们呀、啊，真不让人省心，还跟保安说是出来演练的，谁给你们下达的命令？还说我在门口等你们，谁说的？你，你，还是你啊？回头再处理你们。不错呀，出来演练一次，跑这么远，还抓到三个有前科的。回去每个人做五十个俯卧撑，作为奖励。啊！哟呵，还有精力，再加五十个。啊！报告教官，他们是陪我来找爷爷的宝藏的。你看，藏宝图。你们还真去找宝贝啊！老首长两袖清风，一清二白，能有什么宝贝？你们两位这些天蹲在训练营门口，也是为了这宝贝吧？利欲熏心啊，利欲熏心，一一时被钱冲昏了头脑。呃呃，还好没酿成大错，还好。利欲熏心啊，利欲熏心。这藏宝图的地形怎么看着这么眼熟啊？这不是我们以前训练营的地图吗？你看，这棵树现在还在，只是这个小水潭几年前被填平了，还有这块大石头，也被拉走了。既然你们还对这个宝藏念念不忘，走，回训练营，我们挖宝藏去。讲的宝贝啊，就这东西，还来什么宝贝？你这一个过关，你怎么？那你们还听爷爷这个宝贝的故事吗？好呀好呀，王志远，你给我们讲一下吧。这个故事啊，还得从三十多年前的老山前线讲起。你。爷爷不睡着，爷爷，爷爷不要睡着呀！不会不会，爷爷啊，这是不会睡着了，啊，嗯，那时候啊，嗯
爷爷帮你，有四个出生入死的，好赞。有一天，负责侦查的猴子在缴获的葬礼品里面发现了一个宝贝。我告别，将不再回来。你是否理解？兄弟们，快看！我缴获了什么东西？猴子，这不是罐头吗？这哪是罐头啊，这就是炸弹。那我们得小心点，怕个头，让老子先崩枪试试看。我来，这这会炸到我们吧？没事，放远点。行不行啊？我的枪法你们还不相信吗？那行，猴子，你呀，只准开一枪，小心点，不要把敌人的炮击引了。嗯。你行吗？怎么没爆？我去看看，小心点！是罐头，快来啊！我这是罐头啊！这罐头有意思，还烫手。这东西好，以后不怕吃不上热饭了。下次行动多整几个回来研究研究。走了，紧急集合，走。没想到啊，竟然是一个自热罐头。于是，我们约定好，等有了新的战利品，再一起研究。哎呦，这零点零完全可真多啊！再熬药，马上冲锋了。好的。上，冲！
你家就是个赌票啊！我哥，魏三爷，魏三爷。一场惨烈的战斗以后，我的这四个战友全都牺牲了，只剩下我一个人。谢谢你们帮我找到了这件宝贝，啊！不用谢，不用谢爷爷。经理。